ถามตอบปัญหาธรรมโดยหลวงปู่ขาวอนาลโยมีลูกศิษย์ได้ถามท่านว่าในธรรมท่านสอนพระว่าให้ยินดีในความสันโดษมักน้อยดังในสันเลกธรรมสิบประการคราวาสถ้าปฏิบัติตามธรรมสันโดษและความมักน้อยจะครองชีพไปตลอดไหมบางครอบครัวมีลูกมากญาติมิตรเพื่อนฝูงมากถ้าหาได้น้อยไม่พอกินพอใช้จะไม่เดือดร้อนแก่ครอบครัวเช่นนั้นหรือปู่ส่วนครอบครัวที่มีลูกน้อยคนผู้เกี่ยวข้องที่ควรเลี้ยงดูมีน้อยก็พอทำเนาไม่เดือดร้อนโปรดชี้แจงให้หายข้องใจด้วยเถิดหลวงปู่ขาวท่านได้ให้คำตอบไปว่าทำท่านไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลในการงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงตนและครอบครัวแต่ท่านสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรและอดทนไม่เลือกงานอันเป็นที่มาแห่งผลเพื่อรายได้พอเพียงกับความเป็นอยู่ใช้สอยไม่ฝืดเคืองท่านสอนว่าจงเป็นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้ไม่จับจับวางๆเยาะๆแยะๆในการทำงานหนึ่งได้สมบัติมามากน้อยให้มีการเก็บรักษาไม่จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบบหาขอบเขตเหตุผลไม่ได้หนึ่งการเลี้ยงชีพในครอบครัวให้พอเหมาะพอดีกับความจำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยจนเลยฐานะและความจำเป็นหนึ่งไม่คบเพื่อนฝูงที่เป็นพานพานทรัพย์คอยแต่จะกัดจัดแทะจะเคี้ยวจะกลืนสมบัติและความประพฤติให้ลงเหวลงบ่อหนึ่งทำที่ท่านสอนไว้อย่างมั่นเหมาะทุกแง่ทุกมุมถ้าเราไม่คว้าเอากิเลสตัวอวดดีมาทำลายทำเหล่านี้ให้พินาศชิบหายไปเราต้องตั้งตัวได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยการเก็บรักษาทรัพย์และจ่ายทรัพย์ตามความจำเป็นการเลี้ยงชีพพอประมาณไม่ฝืดเคืองและฟุ่มเฟือยด้วยความไม่สมัครรักชอบในคนพาลสันดานเลวความประพฤติเลวแหลกแหวกแนวเราต้องเป็นคนดีมีผลจากทรัพย์และศีลธรรมประจำตัวไม่กลัวใครตำหนิและดูถูกเหยียดหยามโดยประการใดๆธรรมสันโดษคือความยินดีในสมบัติมากน้อยที่มีและอยู่ในความครอบครองของตนนี่ก็เป็นความพอดีเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วสำหรับมนุษย์ที่อยู่ร่วมโลกกันคำว่าความยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนนั้นแม้สมบัติจะมีมากกองเท่าภูเขาทำท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ยินดีเพราะมากเกินไปแต่ท่านห้ามไม่ให้ยินดีและเสาะสแสวงสมบัติที่นอกจากของมีอยู่ของตัวต่างหากเช่นไร่นาที่ดินสมบัติพันธสถานของตนมีเท่าไหร่ก็ให้ยินดีเท่าที่มีเท่านั้นไม่ให้ไปเที่ยวยินดีในสมบัติของคนอื่นยิ่งเป็นเมียเขาด้วยแล้วถ้าไม่อยากหัวแบะอย่าไปแย้มเป็นอันขาดแม้แต่ปู่เองยังจะเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนได้โดยไม่คาดคิดมาก่อนจะว่ายังไงยังเหลือเพียงเส้นยาแดงเท่านั้นจะฟันคอคนที่ขาดสะบั้นแล้วก็ตกนรกทั้งเป็นในตารางครั้งเขามาเป็นชู้กับเมียปู่นะจ
งทราบว่าไม่มีอะไรจะเด็ดขาดและเฉียบขาดเท่าใจคนเมื่อถึงเหตุการณ์และเวลาอันเฉียบขาดแล้วปู่เคยประจักษ์กับตัวมาแล้วฉะนั้นจงเชื่อธรรมสันโดษยินดีเฉพาะเมียผัวของตัวเท่านั้นอย่าไปเยื้อใยฝ่ใจกับเมียผัวของเขาถ้าไม่อยากคอขาดและเป็นผีไม่มีเจ้านะปู่จะบอกชัดๆอย่างนี้ให้หล,ลานพากันจดจำธรรมสันโดษกับความมักน้อยในหญิงชายไปรักษาตัวและปฏิบัติตัวอย่างเข่งครัดด้วยธรรมสองข้อนี้อย่าให้มันดิ้นได้เป็นอันขาดยิ่งอับปิดชะตาความมักน้อยด้วยแล้วยิ่งเหมาะมากกับคารวาสผู้โลเลในราคะตันหาอิ่มไม่เป็นนำมาปฏิบัติธรรมนี้ท่านให้ยินดีเฉพาะคู่ครองคือผัวเมียของตนโดยเฉพาะเท่านั้นไม่ให้ยินดีฝ่ใจกับชายอื่นหญิงอื่นเป็นอันขาดธรรมท่านช่วยรักษาหัวรักษาคอของเราให้คงทนไปด้วยกันไม่ให้หัวกับคอผัดพลากจากกันด้วยคมมีดคมขวานเพราะความมักมากอยากไม่มีวันอิ่มพอทำลายปกติมนุษย์หญิงชายในโลกมีหลายปากหลายใจก็มีปากเดียวใจเดียวนั่นแหละแต่มันกินไม่เลือกเรากับมีร้อยปากพันปากอะไรอะไรก็จะกินก็จะกินอะไรอะไรก็จะเอาก็จะเอาไม่มีคำว่าท้องเรามีท้องเดียวปากชนิดตันหาถือบังเฮียนกระตุกเชือกนี้มันไม่คำนึงถึงท้องและเหตุผลใดๆทั้งสิ้นมีแต่จะกินให้สมอยากปากดาให้สมกับความเครียดแค้นโมโหท่าเดียวใจก็มีใจเดียวนั่นแหละแต่ความคิดความอยากมันผลักดันให้แต่ขแขนงออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนใจจนไม่สามารถกัดเลือกได้ว่าความคิดนี้เป็นดีความคิดนี้เป็นชั่วเพราะมันกลมกลืนกันจนมองหาตัวจริงใจจริงไม่เธอโน่นจึงต้องนำทำสองข้อคือความสันโดษยินดีในสิ่งที่มีอยู่ของตนและความมักน้อยในอารมณ์แห่งราคะตัณหามาปิดปากปิดใจไม่ให้มันดิ้นรนขนทุกข์มาเผาตนและครอบครัวเพราะไฟตันหานี้ร้อนมากร้อนยิ่งกว่าไฟอื่นใดร้อนเข้าถึงตับถึงปอดถึงขั้วหัวใจเครื่องในพังทลายเพราะมันไม่อาจสงสัยหล,ลานจงจำไว้ให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงความจริงของธรรมสองข้อนี้จะพากันอยู่ด้วยความสงบสุขเย็นใจทางครอบครัวผัวเมียลูกเล็กเด็กแดงสถานที่อยู่สมบัติเงินทองสิ่งของใช้สอยจะเย็นไปตามตามพ่อบ้านแม่เรือนที่เป็นคนดีมีธรรมประดับใจขอทิ้งท้ายด้วยคติธรรมคำสอนของหลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนนั่นแหละทำความดีเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ก็เพราะตนเป็นผู้เกียจคร้านไม่มีศรัทธาเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลมันมัวแต่เห็นแก่ปากแก่ท้องมัวหามาใส่ปากใส่ท้องคอยเวลาที่มันตายนั่นแหละจลิตของคนที่มีราคะมากให้อาศัยพิจารณาอสุภะอสุพังให้เห็นความเปื่อยเน่าจะอิดหนาระอาใจเบื่อหน่าย
ถอนจากความกำหนัดได้แก้โทสะให้มีเมตตาแผ่เมตตาบ่อยๆมากๆยืนเดินนั่งนอนมันก็อ่อนลงเองแก้โมหะความหลงให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองชำระจิตกิเลสคือโลภโกรธหลงมันคอยชวนคนให้ทำผิดตลอดเวลาคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมย่อมมีรู้จักมันหลงเชื่อมันทำตามมันมันก็พาไปพบทุกข์